আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি রাতের সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সাথে আছি ফারজানা তানি এখন থেকে কোন নির্বাচনের পুরো ফল বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না নির্বাচন কমিশন এমন বিধান রেখে নির্বাচনী আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আরপিও 2023 এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিল মন্ত্রীসভা এছাড়া কোন অভিযোগ থাকলে সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রের ফল বাতিল কিংবা স্থগিত করা যাবে বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রীপরিষদ সভা পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এসব বিষয় তুলে ধরেন মন্ত্রীপরিষদ সচিব এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে তার তেজগাঁও কার্যালয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আরো জানাছেন মারুফ রেজা নির্বাচনী আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ তথা আরপিও 2023 এ নানা পরিবর্তনের কথা বিভিন্ন সময় উঠে আসে সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের কথায় অবশেষে আরপিও সংশোধনের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হলো আরপিও 2023 এর বিধান অনুযায়ী এক বা একাধিক কেন্দ্রের ফল নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে শুধু সেইসব কেন্দ্রের ফল বাতিল বা স্থগিত করতে পারলেও পুরো ফল বাতিলের সুযোগ নেই নির্বাচন কমিশনের নতুন বিধানে রিটার্নিং কর্মকর্তার যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পাবেন প্রার্থীরা স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষমতা ওই নতুন করে আমাদের দেওয়া হয়েছে আমরা আমাদের সযত্ন বিবেচনা বা আমাদের আইনটার মধ্যে যে সব প্রফেশন আছে তাতে পুরো নির্বাচন বাতিল করা তো রিটার্নিং অফিসারের যে কোনো সিদ্ধান্ত এই মানপত্র বিষয়ে এটি আপিল করা যাবে সুনির্দিষ্ট প্রমাণক সহ যদি অভিযোগ দাখিল করেন এবং দাখিল করে তারা যদি আপিল করেন সেটিও তারা বিবেচনা করতে পারবে না এছাড়া সংশোধনীতে রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরের কমিটিতে তেত্রিশ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করায় সময়সীমা বাড়িয়ে দুই হাজার সাল করা সহ বেশ কয়েকটি সংশোধনী আনে মন্ত্রিসভা রাজনৈতিক দলের যে কিছু শর্ত ছিল আর কি বলা ছিল বিশ সালের মধ্যে এগুলো করতে হবে যেমন তাদের গঠনতন্ত্র জমা দেওয়া তাদের ওই যে মহিলা সদস্য থাকার যে বিষয়গুলো ছিল এখন বলা ছিল দু সাল পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয়েছে টাইমটা আর কি মনোনয়নপত্রের দাখিলের আগের দিন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করলে সে প্রার্থী নির্বাচন করার সুযোগ পাবেন আরপিও দু হাজার তেইশ অনুযায়ী ঢাকা পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে ঢাকায় কর্মরত বিদেশি কূটনীতিকদের নিরাপত্তা অনেক ভালোভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশ দিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন আইএমওর মহাসচিব পদে বাংলাদেশের নির্বাচনের প্রার্থীদের বিষয়ে চব্বিশ দেশের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদের ব্রিফ করার পর এই মন্তব্য করেন প্রতিমন্ত্রী কূটনীতিকদের নিরাপত্তা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন আইএমওর মহাসচিব পদে নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থী ক্যাপ্টেন মইন আহমেদ আগামী আঠারোই জুলাই সংস্থাটির হেডকোয়ার্টার লন্ডনে এ ভোট অনুষ্ঠিত হবে এতে ভোটদানকারী চল্লিশটি দেশের মধ্যে পঁচিশটি দেশকে আমন্ত্রণ জানায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় কূটনীতিকদের ব্রিফ করার পর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বাংলাদেশ কাউন্সিল ইলেকশন হয় এই কাউন্সিলে মোটামুটি কত বিয়াল্লিশ চল্লিশ জন সদস্য আছেন তারাই ভোটার তো এর মধ্যে যাদের দূতাবাস বাংলাদেশে আছে তাদের প্রতিনিধিদেরকে ডেকে আমাদের পক্ষে ভোট চেয়েছে এ সময় রাষ্ট্রদূতদের নিরাপত্তায় আনসার বাহিনী নিয়োগের প্রশ্নে প্রতিমন্ত্রী বলেন এ বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে আর নয় নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে অনেক ভালোভাবে দক্ষতার সাথে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীগুলি সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অব্যাহতভাবে দিয়ে যাচ্ছে দিয়ে যাবে কিন্তু এই রিলেটেড যে কিছু ভুল তথ্যের ভিত্তিতে কিছু প্রশ্নের যে উদ্ভব হয়েছে আমরা যথেষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছি স্যাংশন দেওয়া দেশ থেকে কোনো পণ্য না কেনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের বিষয়েও কথা বলেন তিনি দেখেন আমরা ডিপ্লোমেসিতে ইন অ্যান্টিসিপেশন কি হবে এরকম কোনো বলাটা খুবই অপরিপক্কতার উদাহরণ হবে যদি সরকার প্রধানের তরফ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশনা আসে আমরা সেটা বাস্তবায়ন করব সো সামনের দিনে সময় বলে দেবে যে কি হতে যাচ্ছে বা কি হবে এটা নিয়ে বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্য বা ইমিডিয়েট ফিউচার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটা কোনো প্রভাব নেই এবার আয়মুর মহাসচিব পদে বাংলাদেশ ছাড়াও চীন তুরস্ক পানামা কেনিয়া ফিনল্যান্ড নির্বাচন করবে আরও ছয়টি দেশের ক্যান্ডিডেট আছে তো যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই কূটনীতিকদের আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকার কোনো শিথিলতা দেখাবে না দুপুরে আওয়ামী লীগের সদর দপ্তর দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন 
দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন বিএনপি শাসন আমলে তাদের সৃষ্ট জঙ্গিবাদী শক্তির হলি আর্টিজানে হামলার পর কূটনীতিকদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল এটা কোনো স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না তাই বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য শেখ হাসিনাকে তাগিদ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দুপুরে নয়া পল্টন বিএনপি কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণ সরকার দলীয় লোকজনের লুটপাট যা সরকারের মন্ত্রীরাও স্বীকার করেছেন এ সময় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ দশ দফা দাবিতে আগামী তেইশ ও আঠাশ মে ঢাকা ছাড়া সব মহানগরীতে পদযাত্রা কর্মসূচির ঘোষণা দেন রিজভি শেখ হাসিনা খেই হারিয়ে ফেলেছেন তাই শেখ হাসিনার কাছে গণতন্ত্র মানুষের ভোটের অধিকার আর নিরাপদ নয় সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা শুনলেই নিশিরাতের প্রধানমন্ত্রীর গলা শুকিয়ে যায় আতঙ্কে ঘুম হারাম হয়ে যায় কারণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এখন তার সবচেয়ে বড় শত্রু এ কারণে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রীদের কথাবার্তা অসংলগ্ন ও বেসামাল তিন মাসের মাথায় আবারও বাড়ছে বিদ্যুতের দাম বিতরণকারী সংস্থাগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে বাজেটের আগে ইউনিট প্রতি পাঁচ ভাগ দাম বাড়তে পারে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক জানিয়েছেন পাইকারির সঙ্গে সমন্বয় করতেই খুচরা পর্যায়ে দাম বাড়ানো হচ্ছে এদিকে গ্যাস সংকটের মধ্যে মিটারবিহীন গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড শরিয়ত খানের রিপোর্ট কয়লা সংকটে গেল মাসের শেষের দিকে বন্ধ হয়ে যায় রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দাবদাহ আর সেচের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে দেশব্যাপী শুরু হয় লোডশেডিং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ পিজিসিবি জানায় দিনে আড়াই থেকে তিন হাজার মেগাওয়াট লোডশেডিং করতে হয়েছে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি শুরু হলে বিদ্যুতের চাহিদা কমতে থাকে একই সঙ্গে রামপালে উৎপাদন শুরু হওয়ায় বুধবার বিকেল পর্যন্ত লোডশেডিং করতে হয়নি তবে কয়লা সংকটের কারণে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধের সংখ্যা কাটেনি একটা তো একটা তো অপারেশন আসবে আর একটা আগামী আট দশ দিনে চলে আসবে সুতরাং ওটা আসলে গ্যাস থেকে যে সাড়ে ছয় হাজার মেগা সেটা আমরা পাবো এবং পেলে এটা আমাদের পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থা চলে বিদ্যুতের এমন টানা পরেনের মধ্যেই দাম বাড়ানোর চিন্তা করছে সরকার পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক জানান পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের দাম সমন্বয় করতেই এ সিদ্ধান্ত বিদ্যুতের বাল্ব যেটা পাইকারি মূল্য সেটা বিশ পার্সেন্ট বাড়ছে তার বিপরীতে মাত্র খুচরা মূল্য পনেরো পার্সেন্ট বাড়ছে ফলে বিতরণ কোম্পানিগুলো পাঁচ পার্সেন্ট শর্টেজে আছে সুতরাং এই পাঁচ পার্সেন্ট তারা স্বাভাবিকভাবে চাইবে যে সমন্বয় করার জন্য পাঁচ পার্সেন্ট বাড়াতে হবে বিদ্যুতের পাশাপাশি গ্যাস সংকটেও নাকাল মানুষ এরই মধ্যে আবাসিক খাতে মিটারবিহীন গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড তাদের প্রস্তাব কার্যকর হলে আবাসিক খাতে এক চুলার বিল নশো নব্বই থেকে বেড়ে হবে এক হাজার তিনশো উনআশি টাকা এবং দুই চুলার বিল হাজার আশি থেকে বেড়ে দাঁড়াবে এক হাজার পাঁচশো বিরানব্বই টাকায় সরবরাহ বৃদ্ধি না করে চাহিদা বৃদ্ধি না করে লোডশেডিং বৃদ্ধি করে এইভাবে তারা তাদের মতো করে ঘাটতি সমন্বয় করার চেষ্টা করছে যেখানে ভর্তুকি দেওয়ার কথা ছিল সেখানে ভর্তুকি না দিয়ে সেখানে লোডশেডিং দিচ্ছে অর্থাৎ বিদ্যুৎ বঞ্চিত করছে এরকম অবস্থায় বিদ্যুতের দাম বাড়ানো কোনোভাবে ন্যায্য এবং যৌক্তিক হতে পারে জ্বালানির দাম বাড়লে জীবনযাত্রার ব্যয় আরেক দফা বাড়বে সংকটের মধ্যে গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা এদিকে জ্বালানিতে ভর্তুকি দেয়া থেকে সরে আসতে যাচ্ছে সরকারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে তেল গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম প্রতিনিয়ত নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপো বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে একটি কর্মশালার সমাপনে অনুষ্ঠান শেষে এসব কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে সরকার সৌর বিদ্যুতের দিকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক দেশের বেশ কিছু জায়গায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে যেখান থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ 
উৎপাদন সম্ভব সরকার আগামী দুই বছরের মধ্যে দুই হাজার মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায় এবং মোট আট হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট একটা চলমান প্রক্রিয়া এটা প্রাইস বাড়বে কমবে আমরা সেই ম্যাকানিজমের দিকে যাচ্ছি কিন্তু বিদ্যুৎও আমরা সেই ম্যাকানিজম দিকে ভবিষ্যতের দিকে যাব যে মার্কেট ক্রিয়ে মার্কেট ডিসাইড করবে প্রাইস কি হবে এটা ওরকম যে হঠাৎ করে আমরা ডিক্লেয়ার করলাম আমরা যেরকম দীর্ঘ সময় ভর্তুকি দিয়ে ভর্তুকি দিয়ে বেরোনোর জন্য চেষ্টা করি আমরা এখন যেটা চেষ্টা করছি আস্তে আস্তে আমরা মার্কেট বেস চলে যাব গ্যাস বলি তেল বলি বিদ্যুৎ বলি এই বিষয়টা ফিউচারের জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আর কি বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে দশ জনের মধ্যে মনোনয়ন বৈধ হয়েছে ছজনের আর খুলনা সিটিতে মেয়র পদে বৈধ প্রার্থী তিনজন বাতিল হয় চারজনের মনোনয়ন সকালে যাচাই বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তারা এই ঘোষণা দেন এদিকে ভোট চেয়ে বিরামহীন প্রচার ও গণসংযোগ চলছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে রাসেল আহমেদের রিপোর্ট চলছে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই তাই খুলনা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জড়ো হন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা পরে সাত প্রার্থীর মধ্যে তিনজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা এরা হলেন আওয়ামী লীগের তালুকদার আব্দুল খালেক জাতীয় পার্টির শফিকুল ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের আব্দুল আউয়াল আয়কর রিটার্ন দাখিল করা না সব বিভিন্ন ত্রুটির কারণে বাদ পড়েন চারজন তাদের আপিল করার সুযোগ রয়েছে মেয়র পদে মনোনয়নপত্র সাতজন দাখিল করেছিল তার মধ্যে থেকে চারজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন উনচল্লিশ জন তার মধ্যে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে দুই জন বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা সাঁত্রিশ জন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে দশ জনের মধ্যে ছয় জনের প্রার্থিতা অবৈধ যথাযথ কাগজপত্র না থাকায় বাকি চার জনের প্রার্থিতা অবৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির খুলনা ও বরিশাল সিটিতে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে আগামী ছাব্বিশে মে এদিকে ভোটের সময় ঘনিয়ে আসায় বিরামহীন প্রচারে ব্যস্ত সময় কাটছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীদের জয়দেবপুর বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন নৌকার প্রার্থী আজমতুল্লাহ খান স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও নগরীতে গণসংযোগ করছেন আধুনিক পরিকল্পিত শ্রমিক বান্ধব ও নিরাপদ নগরী গড়া সহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন ইস্তেহার ঘোষণা করেছেন জাতীয় পার্টির এম এম নিয়াজউদ্দিন আধুনিক আর্কিটেক্ট এবং নগর প্ল্যানার তাদেরকে দিয়ে পুরো নগরকে সাজাও রাসেল আহমেদ হিসাবে হবে মেট্রো রেল চলাচলের সময় সীমা আরও ছ ঘন্টা বাড়ানো হয়েছে নতুন সময়সূচির হিসেবে এখন সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলবে আগামী একত্রিশ মে থেকে উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এই নতুন কর্মসূচি কার্যকর হবে সকালে রাজধানীর প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ডিএমটিসিএল এমডি এম এ এন সিদ্দিক জানান নতুন সময় অনুযায়ী আগের শিডিউল ঠিক রেখে সন্ধ্যা ছটা এক মিনিট থেকে নন পিক আওয়ার ধরে পনেরো মিনিট পরপর মেট্রো চলবে রাত আটটা পর্যন্ত এ সময় মঙ্গলবারের পরিবর্তে নতুন সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার ঘোষণা করা হয় রাজধানীতে নকল শিশু খাদ্য তৈরির দায়ে বেস্ট অ্যাগ্রো ফুড অ্যান্ড বেভারেজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে বিএসটিআই এর ভ্রাম্যমান আদালত রাজধানীর উত্তরখানের উজিমপুরে অভিযান চালিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করে দশ লাখ টাকার নকল জুস জব্দ করা হয় প্রায় তিন বছর ধরে জুস চকলেট সহ নানা প্রকার শিশু খাদ্য তৈরি করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি আরও জানাচ্ছেন এ আর বাদল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানীর উত্তরখানের উজিমপুরে বেস্ট অ্যাগ্রো ফুড অ্যান্ড বেভারেজ কারখানায় অভিযান চালায় বিএসটিআই কারখানায় দেখা যায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে নকল জুস তৈরি করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি এ সময় প্রায় দশ লাখ টাকার নকল জুস জব্দ করা হয় তিন বছর ধরে জুস ও চকলেট সহ নানা ধরনের ভেজাল ও নকল শিশু খাদ্য তৈরি করে বাজারজাত করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি
আমি তৈরি করি যে জুস মানে জুসের লেভেল লাগাই আর ওই আপনার হাকাসনা শাক শাক এটা মারে অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া বিএসটিআইয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান ভেজাল ও নকল খাদ্য তৈরি কারখানার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে আনুমানিক প্রায় দশ লক্ষ টাকা মালামাল এটি জব্দ করা হয়েছে এবং সেটি ধ্বংস করা হচ্ছে কারণ এটি যেহেতু নিম্নমানের বলে আমাদের বিএসটি কর্তৃপক্ষ এটি বলেছে সুতরাং এটি বিনষ্ট করা হচ্ছে এবং আমাদের এই ধরনের অভিযান কিন্তু নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা দুশো চৌত্রিশ কোটি টাকার ঋণ খেলাপির মামলায় চট্টগ্রামের পাঁচ ব্যবসায়ীকে দেশ ত্যাগে নিষেধাঙ্গা দিয়েছেন আদালত মঙ্গলবার বিকেলে অর্থ ঋণ আদালত চট্টগ্রামের বিচারক মুজাহিদুর রহমান এই আদেশ দেন বিষয়টি নিশ্চিত করে আদালতের বেঞ্চ সহকারী রেজাল করিম বলেন ওয়ান ব্যাংক আগ্রাবাদ শাখা থেকে ঋণ নিয়ে পরিষদ করেনি সীতাকুণ্ডের শীতলপুর অটো স্টিল মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিম উদ্দিন পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন জানে আলম ও মাহবুব আলম ঋণের বিপরীতে যে সম্পত্তি তারা ব্যাংকে বন্ধক রেখেছেন তা খুবই সামান্য এই অবস্থায় দেশ ত্যাগ করলে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষ পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভি কার্যালয় পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশ সফররত গ্লোবাল মিডিয়া মেকারের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল আর টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান তাদের স্বাগত জানান যুক্তরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে দু সাল থেকে ফিল্ম ইন্ডিপেন্ডেন্টের একটি উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে এই কার্যক্রমের আওতায় সর্বাঙ্গীন চলচ্চিত্র নির্মাণ শিক্ষা ব্যবসায় প্রশিক্ষণ পেশাদার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফিল্ম ইন্ডিপেন্ডেন্টের সিনিয়র ডিরেক্টর মারিয়া বোজির নেতৃত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন আর্টিস্ট ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর অ্যাঞ্জেলো লি ফিল্ম মেকার সিও লিউ সিয়াং ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ডেপুটি স্পোকম্যান হ্যানিম্যান সহ অনেকেই পরে আর টিভি বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন অতিথিরা বাংলাদেশের কাছে বিনিয়োগ চেয়েছে উজবেকিস্তান দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই এর সঙ্গে ঢাকায় সফররত উজবেকিস্তানের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাকরুম এই আহ্বান জানান সম্ভাবনাময় খাতগুলো নিয়ে বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তান একসঙ্গে কাজ করতে পারে বলে জানান এফবিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জুলহাস কবির রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত বৃহস্পতিবার ঢাকায় সফররত উজবেকিস্তানের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাকরোম রাজধানীর মতিঝিলে এফবিসিসিআই এর সভাকক্ষে সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সাক্ষাৎকালে উজবেকিস্তানে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনাময় খাতগুলো উপস্থাপন করেন বর্তমানে উজবেক সরকার বিনিয়োগের সব রকম পরিবেশ তৈরি করেছে এছাড়া বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু পণ্য আমদানিরও আগ্রহ জানান দেশটির উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজনেস কোপারেশন বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক বিস্তৃত করার সময় এসেছে এখন পরিবহন ও যোগাযোগ একটি উদ্বেগের বিষয় ছিল তবে আমরা এটি নিয়ে কাজ করছি দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য জোরদার করার জন্য প্রস্তুত আমরা তবে এজন্য উভয় দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল স্থলপথে পণ্য আনা নেওয়া করিডর যোগাযোগ এবং ভিসা সহজীকরণের কথাও বলেন তিনি বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তান সম্ভাবনাময় খাতগুলো নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারে বলে জানান এফবিসিসিআই সভাপতি উচ্চ পর্যায়ের সফর এবং অংশীদারিত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশই গতি পেয়েছে ঢাকা তাসখন্দ সম্পর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা টেক্সটাইল ফার্মাসিউটিক্যালস কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও আসিয়ান দেশগুলোর আঞ্চলিক প্রবেশদ্বার এবং এশিয়ার দুই জায়ান্ট ভারত ও চীনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংযোগ হিসাবে কাজ করছে আগামীতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক আরও উন্নত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন এফবিসিসিআই সভাপতি জুলহাস কবির আর টিভি ঢাকা উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের চল্লিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এই সভায় দেশের তফসিলি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ আঠাশ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা এবং ক্ষতি হিসাব সহ বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ দু অনুমোদন করা হয় সভায় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম 
ভাইস চেয়ারম্যান ইফতেখারুল ইসলাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ রবিউল হোসেন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এই সময় ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার সভায় শেয়ারহোল্ডাররা ব্যাংকের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন উদ্বোধন হল হলিডে ইন ঢাকা সিটি সেন্টারের নতুন মেডিটেরানিয়ান রেস্তোরাঁ দ্য ইলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেশি বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁটির উদ্বোধন করা হয় রাজধানীর হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি মেডিটেরানিয়ান রেস্তোরাঁর মধ্যে নতুন করে ভিন্ন ধাঁচের স্বাদ ও সেরা ডাইনিং অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রত্যয়ে যোগ হল দ্য ইলিশের নাম রেস্তোরাঁতে পাওয়া যাবে লেবান্থ তুরস্ক মাখরেব ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ গ্রিক এবং পৃথিবী বিখ্যাত ইটালিয়ান খাবার সহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন খাবারের সমাহার মেডিটেরিয়ান খাবারের আসল স্বাদ ও পরিবেশনা অতিথিদের সন্তুষ্ট করতে পারবে বলে আশাবাদী রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় প্লাটো রাজ্যে পশুপালক ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষে পঁচাশি জন নিহত হয়েছেন ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি কে স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল বলেন মাঙ্গু জেলায় হামলার ঘটনায় পঁচাশি জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে হামলায় অনেকে আহত হয়েছেন তবে আহতদের সংখ্যা জানাননি তিনি এছাড়া হামলাকারীরা অনেক বাড়িঘর ধ্বংস করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই এখন গৃহহীন হয়ে পড়েছেন দেশটির পুলিশ বলছে এই সহিংসতার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এখন পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ঘটনাস্থলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে খেলার খবর আসন্ন ওয়ান ডে বিশ্বকাপের দলে কারা জায়গা পাবে এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছে নানান জল্পনা কল্পনা তবে কারা দলে আছেন সেটা নিশ্চিত করেছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বাকি কারা জায়গা পাচ্ছেন বিসিবি প্রধান রেখে দিয়েছেন ধোঁয়াশার মধ্যে এছাড়া বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল কেমন হতে পারে এমন ধারণা দিলেন বিসিবি প্রধান সেই খবরই জানাচ্ছেন শাইখুল ইসলাম উজ্জ্বল চলতি বছরের অক্টোবরে ভারতে বসবে দশ দেশের অংশগ্রহণে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ এবার টাইগার দলে পুরানো কারা থাকবেন আর নতুন মুখ কারা আসবেন এ নিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা তবে বিসিবি সভাপতি ছাড়া যে দল ঘোষণা হবে না এ কথা সবার জানা তাই কাছে পেয়ে বিশ্বকাপ দল কেমন হতে পারে জানতে চান গণমাধ্যম কর্মীরা এবার উল্টো গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে বিশ্বকাপ একাদশ চেয়ে বসলেন পাপন আমি চিন্তা করছি আপনাদের কাছে নাম চাবো এরপর অবশ্য নিজেই জানালেন তামিম লিটন শান্ত হৃদয় মুশফিক সাকিব খেলছেন এ আসরে তামিম লিটন শান্ত সাকিব তহিদ হৃদয় মুশফিক এই ছয়টার মধ্যে মনে হয় না আপনারা কেউ বাদ দিবেন ओपनिंग नाइम शेख और इनाम हक विजय के इंजुर रखते चान टीम मैनेजमेंट नाइम शेख एंड विजय देफर्मिंग भेरि वेल ओरा आसते তবে সাত নম্বর ব্যাটিং নিয়ে করলেন চুলচেরা বিশ্লেষণ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ওয়ান অফ দ্য রিজন আমি মনে করি যে এই বিশ্বকাপে এক্সপিরিয়েন্স অলসো ইজ ইম্পর্টেন্ট বোলিংও কারা থাকছেন এমন ধারণাও দেন পাপন পাঁচটা বোলারের কম তো খেলা যাবে না বিশ্বকাপ ভারত বিশ্বকাপে ব্যক্তি বিবেচনায় নয় পারফরমেন্স বিবেচনায় দল ঘোষণা করা হবে এমনটাই দাবি ক্রিকেট ভক্তদের শাইখুল ইসলাম উজ্জ্বল আর টিভি এএফসি অনূর্ধ্ব সতেরো নারী এশিয়া কাপ ফুটবল বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে বি গ্রুপে খেলবে বাংলাদেশ বি গ্রুপে আরও আছে অস্ট্রেলিয়া ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন আজ কুয়ালালামপুরে বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে ড্র অনুষ্ঠিত হয় এই গ্রুপে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া থাইল্যান্ড ইরান ও ভারত আগামী ষোলো থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে এখান থেকে চারটি দল উঠবে চূড়ান্ত পর্বে আগামী বছর সাত থেকে বিশ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ায় হবে চূড়ান্ত পর্ব রাতের সংবাদ এই পর্যন্ত সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যরাতের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে